एक ही सवाल मुझे आ रहा है सामने से सर क्वांट का क्या करें और एक ही सवाल मुझे नीचे से भी आ रहा है सर क्वांट का क्या करें और एक ही सवाल मुझे इस साइड से भी आ रहा है सर क्वांट का क्या करें और एक ही सवाल मुझे इतनी दूर से भी आ रहा है सर क्वांट का क्या करें All right, party people, let's get started. मुझे बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा है लास्ट दो वीडियो देखने के बाद के सर सब ठीक है स्केड्यूल ठीक है सब ठीक है पर क्वांट कैसे पढ़े दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम और पीपल आर आस्किंग मी सर क्वांट कैसे पढ़े क्वांट कैसे पढ़े ठीक है भाई मैं आपको बता दूँ क्वांट कैसे पढ़े पहली बात तो अपने आप को सवाल पूछना है एक सवाल इतना मुश्किल सवाल नहीं है पर आप अपने आप को पूछे कि आप इंजीनियर हो कि नॉन इंजीनियर हो तो भाई एक होता है इंजीनियर कैटेगरी एक होता है नॉन इंजीनियर कैटेगरी नॉन इंजीनियर कैटेगरी की ऐसी फटी रहती है इनको लगता है भैया इंजीनियर गॉड है इंजीनियर गॉड है इंजीनियर भैया इसको सब कुछ आता है मैं भी इंजीनियर हूँ ये जो लोग इंजीनियरिंग सुन रहे हैं इनको पूछो तरह बड़े बुरे हाल होते हैं इंजीनियरिंग में इसके एक फायदा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये लोग मैथ्स ना फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं थर्ड ईयर में पढ़ते हैं कई लोग तो रो रो के पास होते हैं कई लोग पास होते भी नहीं है पर एक नॉन इंजीनियर बच्चों में इंजीनियर को देखते हैं हाँ भैया ये बड़ा गॉड आदमी है ट्रस्ट मी पीपल आर लिसनिंग टू मी ऑल द इंजीनियर्स इनको बताओ पहले तो इनको थोड़ा मोटिवेट करो कि भाई इंजीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं है इसका मैथ जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग होगा बट यस कई इंजीनियर्स आई के बच्चे एन के बच्चे वी के बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बच्चे थापर कॉलेज के बच्चे ये बच्चों का थोड़ा मैच थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा होता है यस yes, उनकी बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे बट दे आर ओनली वन टू टू परसेंट ऑफ एयर एंटायर कैट टॉपर कैटेगरी बाकी जो बच्चे हैं वो नॉर्मल तरह के बच्चे होते तो इनको देख के डरने का नहीं है नॉन इंजीनियर्स इनको देख के डरने का नहीं है अब कर दें प्लानिंग जिनको तो कैट देना मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं पूरा सेग्रीगेट करके सिलेबस सिलेबस समझो नंबर वन कितने क्वेश्चन है कैट के अंदर थर्टी फोर ठीक है आई रिपीट थर्टी फोर क्वेश्चन है कैट के अंदर आउट ऑफ हंड्रेड तो अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड क्वेश्चन तो मैथ्स के हैं अब इससे आपको डर लग सकता है एक तो डर लग सकता है भैया मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा एक तो ये हो सकता है दूसरा हो सकता है आप इसको थोड़ा थोड़ा करके टैकल कर सकते हैं कट ऑफ कितनी है पहले तो भैया जब भी कोई बात करनी हो लाइफ के अंदर प्लस इन्फिनिटी देखो और माइनस इन्फिनिटी देखो आई होप इतना तो समझ आ रहा है सबको प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में अच्छी अच्छी बात है ले भैया मेरा तो बहुत बढ़िया होना है प्लस इन्फिनिटी मतलब अगर आपको कैट का टॉपर बनना है अगर आपको कैट uh, के अंदर 99.979698 चाहिए क्वांट के अंदर हाउ मेनी क्वेश्चन यू नीड टू डू राइट यू नीड टू डू समवेयर अराउंड 26 टू 27 क्वेश्चंस राइट टू बी अ टॉपर ऑफ कैट बिकॉज ये आईआईटी एनआईटी के बच्चे होते हैं आउट ऑफ 34 कई बच्चे पूरे पूरे सवाल करके आते हैं नंबर वन अब बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है जिनको तो आई एम नहीं जाना है ठीक है जिनको तो आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता की चुल नहीं है सबको होनी चाहिए वैसे एक बार तो चुल होनी चाहिए जिनको नहीं है तो भैया आप क्वांट का सेक्शन अगर छोड़ के भी आते हो ध्यान से सुनना छोड़ के भी आते हो माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ हाँ और डी और वर्बल में फाड़ के आते हो ओवरऑल आपका नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री आ जाता है यू आर गुड टू गो हमारे टाइम में क्या था कि तुम पेपर जगल कर सकते जिनका क्वांट वीक है तो क्वांट में 10-15 मिनट लगाते थे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए और आगे बढ़ गए ये वो बच्चे जिनको सेक्शुअल कट ऑफ की टेंशन नहीं है ओवरऑल 90 परसेंटेज चाहिए मुझे कॉलेज मिल जाए केजे सुमाया मुझे कॉलेज मिल जाए वेलिंकर मुझे कॉलेज मिल जाए फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये उनके लिए ठीक है अब बात करते हैं बीच वाले जीरो 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 बीच वाले नहीं होते पर जीरो प्लस इन्फिनिटी हमने किया टॉपर बनने के लिए आपको ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन राइट करने थर्टी फोर के लिए सिर्फ पास होना है नब्बे परसेंटाइज लेके आने हैं कैट के अंदर उसके अंदर क्वांट थोड़ा बहुत भी करके आ जाओगे पाँच दस मिनट कुछ भी आ जाओगे डी फाड़ के आ जाना बट आप सेक्शन जंप नहीं कर सकते तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ एक घंटा तो भाई टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा अब बात करते हैं जीरो की जीरो बच्चे क्या है ये वो बच्चे जिनको कट ऑफ भी क्लियर करनी है अब आपको पता है कट ऑफ कितनी क्लियर करनी है 34 में से अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड 33 परसेंट मार्क्स ठीक है 32 का सॉरी 25 परसेंट मार्क्स हाँ 25 परसेंट मार्क्स अगर 32 क्वेश्चन मान के चले उसका 25 परसेंट होता है 8 क्वेश्चन 34 मान के चले चले अप्रोक्सीमेटली थोड़ा और ज्यादा पर हम 10 क्वेश्चन मान के चलेंगे आपको 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा सकता हूं पीपल हैव कॉट टेन क्वेश्चन राइट इन कैट एंड देव बीन टू आई एम अहमदाबाद दे आर सिटिंग इन साइड आई एम बैंगलोर जय गोसलिया मैं भी स्कोर कार्ड दिखा दूंगा आपको जय गोसलिया और नेहा राठौड़ का आई एम अहमदाबा
दस सवाल ठीक करने के लिए आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए मेरी बात आपको सत्रह अठारह क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके आने हैं ठीक है हाफ पेपर अटैम्प्ट करके आना है हाफ पेपर अटैम्प्ट करके आना है अभी हम नंबर लाइन सोचते हैं एग्जाम शुरू हो चुका है आप मॉक देने बैठे हो या घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हो मैथ्स की थर्टी में से सत्रह क्वेश्चन अटैम्प्ट करने मतलब फिफ्टी परसेंट पहला क्वेश्चन किया दूसरा छोड़ दिया पढ़ेगा ही नहीं मैं जा तीसरा पढ़ा चौथा परमोटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया आगे पढ़ा छठा छोड़ दिया सत्रह क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं और सत्रह में से अगर आपने दस या ग्यारह क्वेश्चन ठीक करके आ गए ठीक है दस या ग्यारह क्वेश्चन ठीक है दस या ग्यारह मतलब नेगेटिव मान के चल रहा हूँ समवे राउंड आपने तेरह अटैम्प्ट किए दो क्वेश्चन गलत कर दिए दो नंबर आपके ठुक भी जाएंगे कोई टेंशन नहीं पर ओवरऑल आपके थर्टी मार्क्स टेन इंटू थ्री थर्टी मार्क्स अगर आपने कर लिए यू आर गुड टू गो टू इवन आई एम अहमदाबाद ओके इवन आई बट द कैवियट इज कि आपका वर्बल और डी फाड़ के आना है फाड़ के आना है मतलब एक में नाइनटी ले आना थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स दस क्वेश्चन राइट इज इक्वल टू एटी फाइव पॉइंट समथिंग कट ऑफ समथिंग परसेंटाइल मार्क्स विच मीन्स आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी इवन फॉर आई एम अहमदाबाद ठीक है अब थोड़ी और बड़ी बात करते हैं सर ये तो कट ऑफ क्लियर होगी पर थोड़ा और बढ़ाना है आप क्या करो ये थर्टी फोर में से सत्रह क्वेश्चन पे फोकस करो जिनके पास तो कैटकिंग की बेसिक बुक्स है मेरे यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं वो क्या करो चैप्टर नंबर छः से ग्यारह जिनके पास नहीं है मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन को यू कैन ऑर्डर दैट चैप्टर नंबर छः से ग्यारह वो क्या है परसेंटेजेस लिख लो भाई नोट कर लो पॉज कर लो एक मिनट पेन ले आओ और नोट कर लो ठीक है नहीं हो तो मेरा ले लो नहीं ले सकते तुम बेटा हाँ तो नोट कर लो नंबर वन परसेंटेजेस एवरेजेस रेशियोज मिक्सड एलिगेशन ये जो सब टॉपिक है ना ये बड़े ही प्यारे प्यारे टॉपिक हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक तो ये अर्थमेटिक पकड़ लो यार अर्थमेटिक में गॉड बन जाओ पहले बैठ के रोज का एक एक चैप्टर लगाओ हाँ भैया आज मैं पढ़ेगा बोट्स एंड स्ट्रीम ये भी अर्थ बोट गोइंग अप स्ट्रीम बोट गोइंग और आज के मैं बीस सवाल सॉल्व करेगा उसके अंदर एक सवाल हमेशा आता है वो एक बहुत एवरेज स्पीड का सवाल होता है बहुत इतनी स्पीड से एवरेज ऊपर जाती है इतनी स्पीड से नीचे आते वो उसका सम करके डिवाइड बाई टू नहीं करना होता है टू वी वन वी टू वन वी वन प्लस वी टू फॉर्मूला होता है जिन्होंने पढ़ा उनको पता मैं क्या बोल रहा हूँ राइट बोट स्ट्रीम कर रहे हो आज बीस सवाल सॉल्व कर लो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से कल उठ के बीस सवाल थोड़े मुश्किल वाले हैं अनसॉल्व एग्जाम कर लो तो आई रिपीट चैप्टर नंबर छः से चैप्टर नंबर ग्यारह ठीक है ये आपका अर्थमेटिक हो गया उसके बाद इसके साथ एक और चीज ऐड कर लो विच इज माय फेवरेट इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री अब ज्योमेट्री में क्या होता है आता क्या क्या है सर्कल जाते हैं ट्राइंगल जाते हैं ज्योमेट्री एंड मैंसोरेशन मैं दोनों को काउंट कर रहा ठीक है पिछले दस साल के अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे देर आर टाइम मेरे टाइम में तो नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री कर लो भैया जी बेड़ा पार हो गया आपका पर अभी जो मेट्री का वैल्यू कम हो गया है अगर हम 2016 या 2015 की बात करें 6 से 8 क्वेश्चन जो मेट्री के आए थे तो हर साल दो से चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन मिनिमम जो मेट्री के आने हैं तो पूरा अगर तुमने अर्थमेटिक कर लिया है पूरा तुमने ज्योमेट्री कर लिया है यू आर गुड टू गो दीज आर सेवनटीन क्वेश्चन आउट ऑफ थर्टी फोर क्वेश्चन इन योर क्वांट आई रिपीट फॉर द एन एथ टाइम सेवनटीन क्वेश्चन आउट ऑफ थर्टी फोर क्वेश्चन फॉर योर कैट कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो बेटा तुम सत्रह अच्छे से कर लो सर मॉडर्न मैथ्स नहीं आता परमोडिशन कंपनिशन नहीं आता सर फंक्शन नहीं आता मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता ग्राफ नहीं आता सर मैंने अभी तक वो गेम थ्योरी नहीं किया अरे भैया गेम थ्योरी गए जमाने गेम थ्योरी के कैट कैट इज नॉट गॉन्ट बी आस्किंग यू एनी थिंग अबाउट गेम थ्योरी एंड ऑल राइट नाउ कैट इज गॉन्ट बी वेरी बेसिक वेन इट कम्स टू क्वांट ठीक है तो जिनको क्वांट में के अंदर आई रिपीट लेट मी समराइज समरी क्या कर रहा हूँ मैं देखो भैया प्लस इंजीनियर टॉपर बनना है कौन का इंजीनियर हो सब कुछ आता है नॉन इंजीनियर हो मैथ्स बहुत बढ़िया है आईआईटी आई एग्जाम दिया था नई इंजीनियरिंग करने का मन हो गया कुछ और करना शुरू कर दिया मैथ्स बहुत अच्छा है तो भैया 26 क्वेश्चन आपको करने हैं सब पढ़ना पड़ेगा ठीक है टाइम्स टू डिस्टेंस टाइम एंड वर्क मिक्स एलिगेशन अरेथमेटिक मॉडर्न मैथ्स फंक्शन मिनिमम मैक्सिम ग्राफ सब पढ़ना पड़ेगा आपका 99 परसेंटेज प्लस आ सकता है 26 क्वेश्चन राइट दैट छोटा लगे दूसरा माइनस इन्फिनिटी जिनको जाना है के जी सुमा वेलिंकर पहले गिव अप कर चुके हैं प्लीज़ यार तुम मेरे बच्चे को गिव अप मत करना मेरा काम है सबको सब कुछ बताना जो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं कैटकिंग के स्टूडेंट जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो पर प्लीज़ ये जीरो वाले माइनस इन्फिनिटी वाली कैटेगरी में मत जाना पर फिर भी यार जिन्होंने गिव अप कर दिया है के जी सुमाया वेलिंकर अच्छे कॉलेजेस हैं बहुत बढ़िया नहीं है पर अच्छे कॉलेजेस हैं आई के सपने टूट चुके हैं तो आप लोग क्या करोगे
और करके डी और वर्बल पढ़ते रहो और फाड़ के आना ओवरऑल नब्बे परसेंट याद है ये कॉलेजेस के अंदर सेक्शन कट ऑफ नहीं होती है अभी बात करते हैं अच्छे बच्चों की जीरो बच्चों की प्लस इन्फिनिटी हो गया माइनस इन्फिनिटी हो गया जीरो जीरो बच्चे जीरो बच्चे क्या है ये क्या करेंगे फिफ्टी परसेंट ऑफ द कैट पेपर की तैयारी करेंगे सत्रह क्वेश्चन की तैयारी करेंगे आउट ऑफ थर्टी फोर क्वेश्चन टाइम्स टू डिस्टेंस टाइम एंड वर्क चैप्टर नंबर छः से ग्यारह और पंद्रह से सत्रह कैट किंग की बेसिक बुक जिनके पास हैं वो यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे एक बार तुम्हारी बेसिक किताब हो गई सत्रह क्वेश्चन हो गए उसके बाद तुम क्या करोगे एडवांस बुक उठो जिनके बाद एडवांस बुक नहीं है कोई भी ऐसी किताब ले लीजिए जिसके अंदर कैट के पुराने पेपर सॉल्व हों हमने तो सब सेट करके दे दिया है मतलब सारी जोमेट्री के पिछले दस साल के क्वेश्चन टुगेदर कर दिए हैं नंबर सिस्टम के टुगेदर कर दिए वो एडवांस बुक्स में जाइए एडवांस बुक में पिछले दस साल के कैट के पेपर उठाइए वो सब सेग्रीगेट किए हुए हैं वो भी सॉल्व कर लो नंबर थ्री लेवल ऑफ प्रिपरेशन जब भी तुम मौक देते हो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी वो क्या करती थी शूज नाइन पॉइंट नाइन एन क्वान इंजीनियर थी वो भी नॉन एन आई टी नॉट आई आई टी बट उसने क्रैक कर दिया वो क्या करती थी अपनी डायरी के अंदर मेरी फेवरेट डायरी वो अपनी डायरी के अंदर लिखती थी क्वेश्चन मैंने आज ये टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क कर लिया अरेथमेटिक में पूरा क्वेश्चन मॉक से बैठ के पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखती थी उसका सोल्यूशन लिखती थी उसका शॉर्टकट लिखती थी एंड देन शी यूज टू मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर तो हर एक मॉक के अंदर जो जो क्वेश्चन आते थे वो बुक बनाती थी ये मेरी टाइम स्पीड डिस्टेंस के दो सवाल आए ये मेरी बुक में ऐड है क्योंकि जब हम आपके मॉक बनाते हैं बेसिक मॉक बनाते हैं एडवांस मॉक बनाते हैं तो हर मॉक को थोड़े डिफरेंट करते हैं हर मॉक के अंदर सेम टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं आता है हर मॉक के अंदर अलग अलग क्वेश्चन आता है तो उसने एक बुक बना लिया था कि ये मेरी बेसिक किताब हो गई ये मेरी एडवांस किताब हो गई ये जितने मॉक्स में मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन किए मैं उनको भी नोट करती जा रही हूँ यू नो दैट हेल्प हर टू गेट नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट दैट वॉज माई टाइम तो ये तीसरा ट्रिक है आपके लिए ठीक है गाइज पार्टिंग थाट्स फॉर द डे मैं ये वीडियो बंद करने वाला हूँ पहली बात तो आप लोग जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं बहुत सारे वीडियोस करने वाला हूँ आपके लिए बट आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग द होल थिंग फॉर श्योर तो आज आप बात करेंगे और मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताएंगे कि आपका टारगेट क्या है टारगेट क्या है आप प्लस एनवेंटी मार्क्स लेना चाहते हो माइनस एनवेंटी लेना चाहते हो कि जीरो की तरफ रहना चाहते हो जीरो सीधा जीरो मत लिखना अपने आपको जीरो बोलना अच्छा नहीं होता बट एक कमेंट करिए कि आप कहा मिडल लिखते हैं ठीक है तो आप प्लस एनवेंटी रहना चाहते हो माइनस एनवेंटी रहना चाहते हो कि मिडल में रहना चाहते हो और उसको प्लान करके ही प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द बेस्ट बच्चों अभी दो महीने पड़े हुए एकदम फाड़ के तैयारी करोगा 